Hi, hello and welcome to Parity Ritual. In this video, we are going to talk about Vishakapatna. We are going to talk about Vishakapatna. We are going to talk about Aishwarya Garu. We are going to talk about Aishwarya Garu. So, we are going to talk about Aishwarya Garu. ఏమి పొక్కలు ఉన్నాయి వాటిని ఎంత జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి అనే టిప్స్ మనకి ఇస్తా అన్నారు మరి ఎందుకు కలిసి ఉండి ఆ టిప్స్ అన్ని కనుక్కుందాం ఐశ్వర్య గారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు బాగున్నా అండి ఓకే సో మీరు మిద్దతో మాకు పర్చేస్ చేయడానికి ఇన్వైట్ చేస్తారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ అండి సో ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేశారండి యాక్చువల్ గా మీరు నేను యాక్చువల్ గా ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నానండి కాయగూరలు పెంచడం మటుకు జస్ట్ నేను లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి నేను స్టార్ట్ చేస్తాను స్టార్టింగ్ అండి బిఫోర్ అంతకుముందండి పువ్వుల మొక్కలు అండి బాగా ఎక్కువ ఓకే పూల మొక్కలతో స్టార్ట్ చేశారు తర్వాత తర్వాత ఇప్పుడు ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి కాయగూరలు అంటే కాయగూరలు ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి అంటే కరోనా బిఫోర్ నుండి కరోనా బిఫోర్ వన్ ఇయర్ బిఫోర్ నుంచి అంటే ఇలా స్టార్ట్ అయిందండి యాక్చువల్ నాకు పిల్లలిద్దరు హైయర్ స్టడీస్ కి బయటకు హాస్టల్ కి వెళ్ళిపోయారండి ఒక్కదాన్ని లోన్లీగా అయిపోయి నాకు కొంచెం కష్టం అయ్యి ఏదో ఒకటి ఉండాలి కొంచెం మన హెల్త్ పరంగా కూడా చూసుకోవాలి అని చెప్పి ఇంకా స్టార్ట్ చేశాను సో అలౌన్ గా ఉన్నారు కాబట్టి ఏదో ఒక వ్యాపకం ఉండాలి ఖాళీ ఉండకుండా అన్న ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేశారు ఒక మంచి నిండుగా కనిపిస్తుంది మీరు కూడా సో బేసిక్ గా ఫస్ట్ మీరు ఏ మొక్కతో స్టార్ట్ చేస్తారు ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం అంటే మీరు పెళ్లి కానప్పటి నుంచి అండి కాదు కాదు కాదండి మ్యారేజ్ అయ్యి ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ అవుతుంది స్టార్ట్ చేసి ఒకటి ఇక్కడికి వచ్చిన దగ్గర నుంచి మేము ఇల్లు కొనుకున్న తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చిన దగ్గర నుంచి సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏ మొక్కతో స్టార్ట్ చేశారు అండి ఎక్కువ గులాబీ లాంటి ఇష్టం అండి గులాబీ వాటితో ఎక్కువ స్టార్ట్ చేశాను తర్వాత మందారాలు రకరకాలు అన్ని పెట్టాం అనమాట అన్ని పువ్వుల మొక్కలు చాలా ఎక్కువగా ఉండేది అంటే ఎవరు ఫస్ట్ ఏంటంటే పూల మొక్కలు త్వరగా వస్తాయి కాబట్టి పూలు కనిపిస్తే ఒక ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది సో స్టార్ట్ చేస్తే ఓకే ఫైన్ ఆ తర్వాత కూరగాయ మొక్కలు స్టార్ట్ చేస్తారు ఓకే కొత్తగా అంటే ఇప్పుడు కొత్తగా గార్డెనింగ్ స్టార్ట్ చేసే వాళ్ళకి ఎలాంటి సలహాలు ఇస్తారు ఏ మొక్క ముందు పెట్టాలంటారు అంటే వాళ్ళకి ఎంకరేజ్మెంట్ గా ఉంటుంది మేమైతే ఆకుకూరలు ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయమని చెప్తామండి ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ నేను కాయగూరలు స్టార్ట్ చేసిన వన్ ఇయర్ లోనే ఎక్కువ పెస్ట్లు ఎక్కువ వచ్చేసేవి అనమాట ఎట్లా ఏంటి ఏమి తెలిసేది కాదు అసలు మా ఊరు అది వెళ్ళినప్పుడు పెద్దవాళ్ళు అడగడం అట్లా చేసేవాళ్ళం తర్వాత మనకి యూట్యూబ్లో ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువగా వస్తున్నాయి కదండి అవును అందులో చూసి కొంత నేర్చుకున్నాము మేము ఒక సిటీ గ్రూప్ అని చెప్పి సిటీ ఆఫ్ టెర్రస్ గార్డెన్స్ గ్రూప్ ఒకటి ఉందండి దాంట్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత కంప్లీట్ గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మాకు కాయగూరల మీద అవగాహన బాగా వచ్చింది అండి దట్ మేము వైజాగ్ కి సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ ఉన్నారండి ఆ గ్రూప్ లో నేను మెయిన్ అడ్మిన్ ని నాకు మెయిన్ అడ్మిన్ అయినా గానీ కంప్లీట్ గా అన్ని తెలియవు ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా మేము కూడా హయ్యర్ పెద్దవాళ్ళకి పంపిస్తాము వాళ్ళు చూసి ఎక్స్పర్ట్ చూసి దాని మీద చెప్తారనమాట ఏదైనా పెస్ట్ వచ్చినా ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా గ్రూప్ లో షేర్ చేసుకుంటారండి ఫోటోస్ గ్రూప్ లో షేర్ చేసుకుంటాం డైలీ ఉంటుందండి డైలీ మేము వన్ అవర్ దాని మీద ఎక్కువ స్పెండ్ చేస్తున్నాయి ఈ మధ్య కాలంలో అంటే కొంచెం ఎక్కువ మంది ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువ అయ్యారు ఇది వరకు అంతగా ఉండేవారు కాదు ఇప్పుడు బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ బాగా ఎక్కువగా ఉన్నారండి సో సిటీ గ్రూప్ చేయబడి బాగా యాక్చువల్ గా మీ ఏజ్ లో మాకు ఫ్రెండ్స్ అంటే కొంచెం కష్టం మీ ఏజ్ లో ఉండడం అంటే మేమేంటంటే ఇప్పటి వరకు పిల్లలు చదువులు వ్యాపకాల్లో పడిపోయిన తర్వాత అంత ఎక్కువ కాదు జస్ట్ స్కూల్ పేరెంట్స్ అట్లా ఫ్రెండ్స్ ఉండేవారు ఇప్పుడు అట్లా కాదండి బాగా ఆప్తులు ఎక్కువైపోయారు మాకు అంటే ఉండాలండి ఇప్పుడు ఏదైనా సరే ఏజ్ ఏజ్ తో సంబంధం లేకుండా ఫ్రెండ్స్ అనేది ఉండాలి వాళ్ళతో కలుస్తూ ఉండాలి అప్పుడే కొద్దిగా ఏదైనా మైండ్ రిలాక్సేషన్ అనేది ఉంటుంది సో ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తారండి రోజు నేను డైలీ మార్నింగ్ ఒక వన్ అవర్ ఈవినింగ్ టూ అవర్స్ అండి టోటల్ త్రీ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ ఓకే మార్నింగ్ మార్నింగ్ స్నానం చేయగానే పూజ అయిపోయిన వెంటనే వచ్చేస్తాను తర్వాత మళ్ళీ నాకు క్యారేజ్లు అవి ఉంటాయి సో నేను సెవెన్ థర్టీ కల్లా మళ్ళీ కిందకి వెళ్ళిపోవాలి అచ్చా అంటే అంతగా సెవెన్ థర్టీకి బిఫోర్ వచ్చేస్తాను బిఫోర్ సో ఏంటంటే వచ్చి ఫస్ట్ వచ్చి రాగానే ఫస్ట్ చేసే పని ఏంటండి రాగానే ముందు నేను మొక్కలన్నీ ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటానండి ఫస్ట్ లో ఏమున్నా ఉన్నాయా లేదో ఏ పువ్వు ఎక్కడ ఉంది ఇప్పుడు ఎక్కడ ఏది చేంజ్ చేయాలి కొత్త మొక్కలు సీజన్ వచ్చేటప్పుడు ఎక్కడ ఏ ప్లేస్ లో నాటుకుంటే అండ్ ఎక్కువ వస్తుంది ఎక్కడైతే నేడు బాగుంటుంది చూసుకుని వేస్తుంటా ఓకే ఏ మొక్క ఎక్కడ ఉంటే
ఓకే ఈ మొక్క ఓకే సో ఈ మొక్క ఏంటో గెస్ట్ చేయండి గెస్ట్ చేసి ఆన్సర్ గెస్ చేస్తుండండి ఆన్సర్ వచ్చి ఎపిసోడ్ ఎండింగ్లో చెప్తాం ఓకేనండి ఏదో హింట్ ఇస్తారండి దీనికి ఇంత ఆకులు చూస్తే తెలిసిపోతుందండి మనకి ఓకే ఓకే ఫైన్ గెస్ట్ చేస్తూ ఉండండి ఆకులు చూస్తే తెలుసు కొంచెం రేర్ వెరైటీ అండి మన సైడు సాధారణంగా వస్తాయో పళ్ళ మొక్క ఇది వస్తాయో అదో చెప్పలేము కానీ ట్రై చేశాను వచ్చిందండి లాస్ట్ ఇయర్ సో గెస్ట్ చేయండి ఎప్పుడు ఎండింగ్ లో ఆన్సర్ చెప్తాం ఓకే ఓకే టోటల్ ఎంట్రీ పదవండి ఓకే అండి సో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాము చెప్పండి ఇవన్నీ గులాబీలు అండి ఇక్కడ వరకు గులాబీలు ఉంటాయి ఓకే దీంట్లోనే మేము పాలినేషన్ కోసం మా గార్డెన్ పాలినేషన్ కోసం ఇట్లా జిన్నియాస్ ఇవన్నీ వేసుకున్నాం అనమాట సో గులాబీలు ఎన్ని రకాల గులాబీలు ఉన్నాయి గులాబీలు నా దగ్గర నాటు మూడు వెరైటీలు ఉన్నాయండి ట్వంటీ రకాలు ఉన్నాయి ఇరవై రకాలు నాటు మూడు రకాలు ఉన్నాయి ఏంటి డిఫరెన్స్ నాటు వాటికి నాటువి కొంచెం ఫ్లవరింగ్ ఫాస్ట్ గా వస్తుందండి మనం కొమ్మ వేసినా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది కొమ్మ తోట వచ్చేస్తుంది ఓకే నాటువి అంటే మిగతావి త్వరగా ఇలా రాలిపోతూ ఉంటాయి నాటువి కొంచెం స్ట్రాంగ్ ఉంటాయి స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి కొంచెం ఎక్కువ రోజులు ఫ్లవరింగ్ కూడా ఎక్కువ రోజులు ఉంటుంది బాగుంటాయి కూడా చూడడానికి కూడా మనకి ఎక్కువ ఫ్లవర్ వస్తుంది సో అలాగే ఇంకోటి అండి పూలు చెట్టు మీద ఉన్నప్పుడు కొంతమంది కొయ్యరండి కొంతమంది పూజ కూడా వాడరు ఏంటంటే చెట్టు మీదనే ఉండాలి చెట్టు మీద చూడాలి చెట్టు మీదనే అది రాలిపోవాలి అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది చాలా మందికి మీరు అలా చేస్తారా పూజకు వాడతారండి ఇలాగా నేను ఒక వన్ ఆర్ టూ డేస్ లో రాలిపోతుంది అనగా పూజకు పెడుతుంటాము ఫోర్ డేస్ ఉంటేనే అందమండి అచ్చా చెట్టు మీద చూసుకుని ఆనంద పడతారు అనమాట బట్ టూ త్రీ డేస్ చూసుకున్నాక తర్వాత దేవుడికి ఫైన్ అంటే రెండు విధాలుగా మా సాటిస్ఫాక్షన్ దేవుడికి రెండు విధాలుగా వస్తుంది అనమాట ఓకే ఫైన్ అండి ఇవన్నీ ఏంటంటే <laughs> 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 ఇదేంటంటే రోజీ అడి నీమ్ అని చెప్పి మనకి దీనికి విత్తనాలు అవి రావండి బొమ్మల తోటి గ్రాఫ్టింగ్ చేస్తే మనం చేసుకోవాలి సో దీని బల్బ్ బట్టి దీని వాల్యూ కూడా పెరిగిపోతుంది మనకు బల్బ్ అందంగా ఉండాలంటే కింద ఇట్లా వైడ్ గా లావుగా ఉంటే బాగుంటుంది సో మనం ఫిబ్రవరి ఎవ్రీ ఇయర్ ఫిబ్రవరి ఇక్కడ కట్ చేసుకుంటే కొంచెం గుజ్జిగా వచ్చి షేప్ బాగుంటుంది ఎవ్రీ ఇయర్ ఫిబ్రవరి ఎందుకండి అంటే అంటే ఆ టైమ్ లో అయితే మనకి బ్లూమింగ్స్ స్టార్ట్ అయ్యే టైం కి బాగా వస్తాయి టైం కి బాగుంటుంది అంటే ఆ సీజన్ అంటే ఫిబ్రవరి ఆ టైం చూసుకుని దాన్ని లైట్ కట్ చేసుకుంటే అక్కడ నుంచి ఇంకా ఇంకా పెద్దగా వస్తుంది సో ఇందులో కూడా కొంతమంది దాన్ని మోడిఫై కూడా చేస్తూ ఉంటారు కదండి అవునండి చాలా చేస్తుంటారా అట్లా మీరు ట్రై చేసారా ట్రై చేయలేదండి అంటే దానికి కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి ఇంకా అంత స్టేజ్ కొంచెం కొంచెం నేర్చుకుంటున్నారు బాన్సాయి గ్రూప్ అని మాకు ఒకటి ఉందండి ఎడినిమ్స్ కూడా బాన్సాయి చేయొచ్చు అది ఈ యొక్క లాస్ట్ వన్ మంత్ నుంచి మేము ట్రైనింగ్ ట్రైనింగ్ చేస్తున్నారు సో మంచి వ్యాపకం అండి అంటే ఖాళీగా ఉండకుండా ఏదో అంటే ఒక లాంటి దాంట్లో ఎంగేజ్ అయ్యి ఉంటున్నారు అనమాట ఇక్కడండి డ్రాగన్ ఫ్రూట్ అండి డ్రాగన్ ఫ్రూట్ లో రెండు రకాలు ఉన్నాయండి నా దగ్గర పింక్ ఒకటి ఎల్లో ఒకటి అండి ఇది ఇది పింక్ అండి పింక్ అండి ఎల్లో ఉంది ఇది ఈ మధ్య పెట్టారా లేకుంటే ఫ్రూట్ లేదండి ఫ్రూటింగ్ వచ్చింది లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చింది చేసి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అవుతుంది వన్ ఇయర్ కే ఫ్రూటింగ్ వచ్చింది అండి ఉంటుంది <laughs> ఇవన్నీ కూడా అవే అండి ఇది మందారాల్లో హైబ్రిడ్ వెరైటీ అండి ఎక్కువ హైట్ పెరగదు మనకి టూ త్రీ ఇయర్స్ వరకు బాగా హై హైట్ లో ఉంటే బాగా ఎక్కువ వస్తాయి ఫ్లవరింగ్ కూడా ఎక్కువ వస్తుంది ఆల్రెడీ వస్తున్నాయి కదా బాగా ఎక్కువ వస్తాయండి నాటు వెరైటీ కూడా ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి పెంచుతున్నాను అండి అవి కొంచెం పెద్దగా అయిపోయి ప్లేస్ ఆక్రమించేస్తున్నాయి సో నాకు ఇది కొంచెం కంఫర్ట్ గా ఉంది వెరైటీ సో అలాగే ఇక్కడండి ఇవన్నీ కూడా పోలేషన్ ఇది అంజీర్ అండి అంజీర్ అంజీర్ అండి ఓకే సో ఇందులో చెట్టు అండి సో ఎండ్ రోజులు ఏంటంటే అంజీర్ పెట్టి అంజీర్ వన్ ఇయర్ అండి వన్ ఇయర్ సిక్స్ మంత్స్ కే ఫ్రూటింగ్ వచ్చేస్తుంది అండి గ్రాఫ్టెడ్ వెరైటీ అది ఓకే ఇది మాకు హైదరాబాద్ లో తప్పించి ఇక్కడ అసలు దొరకదండి ఎక్కువ మేము తినడానికి కూడా మాకు అవైలబుల్ గా ఉండదు సో మాకు ఇది బాగుంది తినడానికి కూడా ఓకే చుట్టుపక్కల చిన్నపిల్లలు అందరూ వస్తుంటారు కాయ పండినప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళ చేతితో పోసుకుని తింటా ఉంటారు అన్నమాట సో అంతే అండి ఎందుకంటే బయట కొనుక్కొని తినేకంటే కూడా మనం బయట కొనడానికి కూడా మా వైజాగ్ ఏరియాలో దొరకదు దొరకదండి ఇక్కడే బాగా ఎక్కువ దొరకదు ఓకే ఓకే అంటే ఈ టాపిక్ ఈ వెదర్ కి పండుతుందండి బాగా ఎక్కువ వస్తున్నాయండి మనం ఇచ్చే ఫీడింగ్ బట్టి ఉంటుంది 
సో ఇలాంటి ఫీడింగ్ ఇస్తారండి యాక్చువల్ గా ఘన జీవామృతం ఇస్తామండి ద్రవ జీవామృతం ఇస్తాము పుల్లట్ట మజ్జిగ ఎక్కువగా ఇస్తుంటాను ఘన ఘన జీవామృతం ద్రవ జీవామృతం ద్రవ జీవం పుల్లట్ట మజ్జిగ ఇస్తుంటాను మధ్య మధ్యలో ఎక్కడైనా పెస్ట్ అయ్యే అటాక్ అయితే చూసుకునండి కొంచెం గెంజీ ద్రావణం అని అట్లా చిన్న చిన్న రెమెడీస్ సో ఏంటి ఘన జీవామృతం అంటే గట్టిగా ఉంటుంది అంటే అది స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అండి మనం ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వాడుకోవచ్చు యాక్చువల్ గా నా గార్డెన్ లో నేను ద్రవ జీవామృతం వాడేటప్పుడు అండి అది కొంచెం పక్కన అపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు అది కలిపేటప్పుడు ఒక పక్కన వర్షం వచ్చినా స్మెల్ అది వస్తుందని ఎలా ఇబ్బంది పడుతుంటామని ఇది నాకు ఈజీగా ఉంటుందని పెట్టుకుంటాను అంటే ఇన్ టైమ్ లో మనం ద్రవ జీవామృతం అయితే తక్కువ టైమ్ లోనే వాడేసుకోవాలి ఇది ఎప్పటికీ అట్లా ఉంచేసుకోవచ్చు నేడలో ఆర్బెట్టేసుకుని ఎప్పుడైనా వాడుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మీరు ఘన జీవామృతము ద్రవ జీవామృతం ఘన జీవామృతంలో ఏమేమి ఉంటుంది అందులో శనగపిండి ఆవు పేడ అండి మట్టి సేమ్ ద్రవ జీవామృతం అట్లా కలిపి యూజ్ చేస్తాము అవే దీంట్లో కూడా వాడతాం అండి అన్ని ఐటమ్స్ సో అట్లా ఏం తీసుకో అవన్నీ కొంచెం నేడలో ఆరబెడతాం అది ఆరబెట్టిన తర్వాత దాన్ని జాగ్రత్తగా కొంచెం ప్యాక్ చేసుకుని పెట్టుకుంటే మనకు వన్ ఇయర్ వరకు ఉంటుంది నా గార్డెన్ కి అయితే ట్వంటీ లీటర్స్ సరిపోదు ఫిఫ్టీ లీటర్స్ పడుతుంది అండి ఒక రెండు కేజీలు అట్లా నేను వాడతాను ఏమేమి తీసుకుంటారు అండి టూ కేజీస్ అట్లా టూ కేజీస్ ఘన జీవామృతం వాడతాం ఘన జీవామృతం ఏమేమి ఉంటాయి అది కూడా క్లియర్ గా చెప్పండి ఘన జీవామృతంలో ఆవు పేడ వాడతామండి పిండి వాడతాం పుట్టమన్ను వాడతాము అంటే నాకు క్వాంటిటీ అని ఉండదండి రెడీ చేసేటప్పుడు ఒక్కసారిగా నాకు పక్కన అంటే మీరు యాభై లీటర్ రెడీ చేస్తాం యాభై లీటర్ యాభై లీటర్ అంటే ఎంత తీసుకుంటారండి అది నేను ఒక రెండు కేజీలు ఇది వాడతానండి ఆవు పేడ వాడతాను రెండు కేజీలు ఆవు పేడ వాడతాను శనగపిండి ఒక పావు కేజీ నుంచి టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ నుంచి పావు కేజీ వరకు వాడతాను శనగపిండి దాంట్లో పుట్టమన్ను వేస్తామండి పుట్టమన్ను పుట్టమన్ను వేస్తాం ఓకే సో మొత్తం మీరు చెప్పేది యాభై లీటర్లు సో చిన్న గార్డెన్స్ ఉన్న వాళ్ళు కొద్ది కొద్దిగా తీసుకోవచ్చు అంటే మీరు అన్నట్టుగా ఇప్పుడు ఒక కే ఇప్పుడు టూ కేజీస్ మీరు ఆఫ్ పేడ తీసుకున్నారు కాబట్టి ఒక హాఫ్ కేజీ తీసుకున్నా సరే ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అది అక్కడ తక్కువ కూడా తీసుకోవచ్చు అందుకు పుట్టమన్ను అది కూడా తీసుకుని రెండు స్టో నీళ్ళు ఆరబెట్టి స్టోర్ చేసుకోవాలి సో అది తర్వాత ఏంటంటే అన్ని మిక్స్ చేసి వాటికి మళ్ళీ దాన్ని వాటర్ లో అంటే మనకు లీటర్ కి టెన్ లీటర్స్ వాటర్ కలిపండి దాన్ని మనం స్ప్రే చేసుకోవచ్చు లేదా మొక్క మొదల్లో కూడా వేసుకోవచ్చు దీనివల్ల మొక్క స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది అలా ఫ్రూటింగ్ కూడా బాగా వస్తుంది అండి మనకి పోత దశలో అది ఇవ్వడం వల్ల త్వరగా పెస్ట్ లో ఏటా కాకుండా ఉంటాయి బలంగా ఉంటుంది అండి మొక్క బలంగా పెరుగుతుంది ఓకే బలం అనమాట ఓకే ఫైన్ సో ఎట్లంటే మనం ఏదైతే వైటమిన్స్ మంచి మంచి ఫ్రూట్స్ బాడీకి తీసుకున్నప్పుడు ఏదైతే డిసీజెస్ రావు మొక్క కూడా అలా వస్తుంది అలాగే ద్రవం అన్నారు ఇప్పుడు అది కూడా కూడా సేమ్ ప్రొసీజర్ అండి అదంటే కలిపేసి మనం ఏదన్నా చల్లటి ప్లేస్ లో పెట్టుకుని అండి దాన్ని కొంచెం అంటే ఎండలో కాకుండా నీడలో పెట్టుకుని క్లాత్ ఏమన్నా కప్పేస్తా ఉంది అది ఎవ్రీడే కలుపుతాం క్లాక్ వైజ్ లో కలుపుతాం అన్ని ఆవు పేడ అలాగే పుట్టమన్ను అండ్ కొద్దిగా శనగపిండి కొద్దిగా కలుపుకొని లిక్విడ్ రూమ్ లో లిక్విడ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది కాబట్టి ద్రవామృతం అది హార్డ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఘనామృతం అది ఆవు పేడ కూడా మనకి దేశీ ఆవు పేడ అయితే మంచిదండి మొక్కలకి బలం కూడా చాలా మంచిది త్వరగా పురుగులు అవి పట్టకుండా ఉంటుంది మేము ఎక్కువగా సాధారణంగా అదే వాడుకుంటాం దేశీ ఆవు దేశీ ఆవు ఓకే ఓకే సూపర్ సో నెక్స్ట్ అండి ఇదైతే ఇది జామ్ మొక్క అండి సీడ్లెస్ జామ్ అనమాట సీడ్లెస్ జామ్ సీడ్లెస్ జామ్ ఓకే సో అంటే ఇది ఏంటండి వెరిగేటెడ్ మొక్క అండి ఇది కానీ మనకి తక్కువ టైమ్ లో విత్ ఇన్ సిక్స్ మంత్స్ లో ఫ్రూటింగ్ వచ్చేస్తుంది అండి మేము ఇప్పటికి ఐదు ఆరు సార్లు దీన్ని ఈ చెట్టు కాయలు ఐదు ఆరు సీజన్స్ లో తిన్నాం సో మొత్తానికి దీంట్లో అసలు విత్తనమే ఉండదు నా లేదు మన నాటు జామ అయితే కంపల్సరీ దాంట్లో విత్తనాలు ఉంటాయి విత్తన తోటి తింటే మజా ఉంటుంది అంటారు కదా అంటే కొత్త వెరైటీ కదా అని తీసుకొచ్చి పెట్టి అన్ని ఉండాలి కదా టొమాటో అండి ఇది ఇదండి క్రాఫ్టెడ్ అది మా సిటీజీ గ్రూప్ ద్వారా తెప్పించామండి మనకి క్రాప్ కూడా ఎక్కువ వస్తుంది ఎక్కువ మనకి సీజన్ వైజ్ కాకుండా ఎప్పుడు ఉంటుంది అండి ఎప్పుడు టమాటాలు ఇవి ఎప్పుడు ఉంటాయి టమాటా వంగ నెక్స్ట్ బీర కాకర ఇవన్నీ కూడా గ్రాఫ్టెడ్ కూడా అప్పుడప్పుడు తెప్పిస్తుంటాం సీజన్ వైజ్ టొమాటోలు బాగానే వస్తున్నాయి అనమాట బాగా వస్తాయి తెలుసా టొమాటోకి ఒక్కోసారి చివర్ లో ఒకలాంటి మట్టి నల్లగా అయిపోతూ ఉంటుంది అది యాక్చువల్లీ కాల్షియం డెఫిషియన్సీ అండి అది దాని వల్ల వస్తుంటది చూసుకుంటా ఉండాలి మనం ఆ కాయ ముగ్గుపోయేటప్పుడు అది కుళ్ళిప
गोलडन पे लेमन ग्रास नाचुल ग्रीन टी तागतम कदाँवी तुलासी दाइजर अभी आकल वेसकते हेल्थ मैं मन की कफम पटकन ग्रास तुलसी प्रोग्रामेमन ग्रास तुलासी अलग शंखपूल ब्लू शंखपूल चला चला बी सो नो मैट भी एदो कषायेमो बट अट चला बहुत सो मेरू ट्रई चे सो कफ कफम टोटल कफम एदेपत कंप्लीट पड़ मोकल फास्ट सो अवी फस्ट आक फस्ट कि मट्टी वेस्टर फैमिली पौडर फीलिंग अपोस्ट 
తడి పొడి ఈక్వల్ రేషియోలో ఉన్నప్పుడు వాసన రాదు అంట సో దానికి అట్లాగే దానికి హోల్స్ కూడా ఉండాలండి హోల్స్ పెడతామండి హోల్స్ హోల్స్ పెడతాము గాలేది బయటకు వెళ్ళిపోవడానికి పెడతామండి సో కంటైనర్ అనేది ఇట్లా వైడ్ గా ఉంటే బెస్ట్ అండ్ దానికి హోల్స్ ఫిఫ్టీ లీటర్స్ డ్రమ్ వాడుతున్నాం అండి కొంచెం గార్డెన్ పెద్దది కాబట్టి ఈ క్రీపర్స్ ఇవన్నీ సీజన్ అయిపోయినప్పుడు మేము అన్ని వేయడానికి కంఫర్ట్ గా ఉంటుంది ఎండాకులు అది వేసుకోవటం మనం ఇప్పుడు పార్క్ లో కూడా ఎండాకులు వేస్ట్ గా చాలా పడి ఉంటున్నాయి కదండి మేమేంటంటే గ్రూప్ గా వెళ్తాం మా గ్రూప్ సభ్యులు ఒక అరడ దిన మంది అట్లా వెళ్ళి తెచ్చుకుంటామండి ఆ సీజన్ లో వెళ్ళి తెచ్చుకుని స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటాము అది బాగా డ్రై అయిపోయి ఉంటాయి కాబట్టి ఇంకొంచెం ఫాస్ట్ గా కంపోస్ట్ తయారు చేయొచ్చు వేస్ట్ అవ్వదు ఓకే ఐశ్వర్య గారు ఎపిసోడ్ ఎండింగ్ వచ్చేసాం ఆన్సర్ చెప్పే సమయం వచ్చేసింది ఏంటి ఆన్సర్ ప్లమ్ అండి ఇది ప్లమ్ ఫ్రూట్ ఫ్రూట్ సో ఆల్రెడీ కాపు వచ్చిందండి లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చాయండి వేసి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అవుతుంది వన్ ఇయర్ లోనే ఫ్రూటింగ్ వచ్చింది యాక్చువల్ గా ఎయిర్ లేడ్ అండి ఎయిర్ లేడ్ అయితే మనకు ఫ్రూటింగ్ ఫాస్ట్ గా వస్తుంది వన్ ఇయర్ లోనే ఫ్రూటింగ్ వచ్చింది సో ఎయిర్ లేడ్ ఏంటంటే డిఫరెన్స్ ఎయిర్ లేడ్ అంటే మనకి కొమ్మకి మనకి ఇట్లా ఇక్కడ మనకి కట్ చేసి చిన్నది పెడతారు అనమాట సో అంటు కట్టారు అనమాట అంటు కడతారు అదైతే ఏదైనా సరే ఫ్రూట్ ప్లాంట్ ఫాస్ట్ గా వస్తుంది దానివల్ల ఏంటంటే త్వరగా వస్తుంది అనమాట ఓకే ఫైన్ సూపర్ సో ఆన్సర్ ఇస్ ప్లమ్ సో మంచి క్వశ్చన్ వేసారు అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అలాగే మీ మిద్దె తోటలో తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు చాలా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో తెలుసుకోవాలి థ్యాంక్ యూ ఇంటి పెరటిలు మిద్దె మీద అందమైన పండ్లు కూరగాయ తోటలు పెంచుకుంటున్న వారు మా పెరటి రుచుల కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలంటే మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నంబర్ తొమ్మిది మూడు తొమ్మిది నాలుగు నాలుగు ఐదు సున్నా మూడు ఒకటి నాలుగు